Пожалуйста. Простите, пожалуйста. Мне нужна помощь. Какой-то белый песочек. Папа, да, нужны деньги опять. Ну, разбил, а что делать? Не кричи, пожалуйста. Всем привет, мы за покупками! Не заставляй меня ждать. Ой, больно. Может, ответишь? Я бы ответил. Или нет? Наверное, нет. Смотри, какой злой. Где ключ от хранилища? Задел. Ты прости нас. Пойми, мы это не для себя делаем. Все ради детей. Мы отдадим эти деньги в приют и больнице. Правда?
Связь плохая. Ты быстрее, пожалуйста. Я пожалуйста, пожалуйста, знакомьтесь. Что тебе сделал? Пожалуйста. Серьезно? Да вы что, издеваетесь? Деньги, сумки, живы! Считайте, что это соревнование! Так, где менеджер? Где этот гребаный менеджер? Игорь Гром был хорошим человеком, верным другом, настоящим профессионалом своего дела. Он посвятил свою жизнь в борьбе с преступностью и стал примером для всех нас. Майор Гром бесстрашно защищал родной город и погиб при исполнении служебного долга. Прощай, Игорь. Нам будет тебя не хватать. Думай, думай.
понять этот момент. Это что? Это что здесь происходит? Тише. Майор Гром, полиция, бан грабят. Я что, все ограбление просрал? Да я... Давай помогу! У меня оружие есть. Какое оружие? Ву! Шокер! Спрячь свой шокер и сиди тихо. Понял. Понял, понял. Какого хрена они так долго возятся? Сходи, посмотри, в чем дело. Идиот. Спишь? Давай, вставай. Пожалуйста. Давай. Что у вас там происходит? Мамочка, мне страшно. Ты сидишь, а? Сидел хоть что он, ты что, не мужик? Почему их так долго нет? Нет, 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 бежим! Ты как здесь оказался? Я же тебе сказал, сиди и не высовывайся. Это вы, наверное, моему братишке сказали, а не мне. Ого! Во дает! Сможешь за ними присмотреть? Конечно! У меня и оружие есть. Дай угадаю, шокер. Ого! Смотри за ними в оба. И вызови, наконец, полицию. Есть! Yes. Погнали! Где остальные? Давай, забудь про них, погнали! Это что, все деньги? Да, это все деньги, гони! Сперва пересядь на переднее сиденье. Че? Я сказал пересядь на переднее сиденье. Нахера? Во-первых, это моя машина. И мои правила. Во-вторых. Во-вторых, ты загораживаешь мне обзор. Если за нами боль погонишь, что я увижу? Твою дебильную рожу? В-третьих. Да все, все, сажусь! Боже! Блядь! Теперь можем ехать! Почти. Сделай для меня еще одну вещь. Что еще? Сейчас медленно подними правую руку. Что? Подними правую руку. Что ты несешь? Подними правую руку, покажи средний палец в окно. Это 
Ты что, идиот? Покажи средний палец в гребаное окно! Вот! Круто получилось! Да, я же говорил. Я знаю, что я делаю. Во-первых, никогда не спрашивай. не чувствуется. Фу. Все чувствуется. Просто мощность подымей. Ну, видишь, не реагирует. О, а давай я в шею попробую. Что говорит пчелка? А? Это вы так, что ли? Так... Не зря зарплату получаем. Он был сильный, высокий, красивый, волевой подбородок, брови, молнии. Это был полицейский, да. Полицейский? Он был в форме? В отличной форме. Да. Гром.
Пошел нахер! Я тебя достану. Слишком дорого, Это «Вечерние новости». С вами я, Анна Терепкина. Сразу к главной теме. Полиция Санкт-Петербурга арестовала банду вооруженных преступников, пытавшихся ограбить центральное отделение Росгарантбанка. Трое молодых людей в масках хоккеистов из мультфильма «Шайбу-шайбу» ворвались в здание и потребовали выдать им всю наличность. Преступники действовали организованно и быстро, но в какой-то момент все пошло не по плану. По словам очевидцев, грабители были обезврежены одним единственным сотрудником полиции, который находился в банке по чистой случайности. Герой пожелал остаться неизвестным, однако наши источники сообщили, что это был майор Гром.